ये है गेट चलिए चलते हैं अंदर एक लोग ले लो आओ चलो आओ प्रसाद मना करते हैं लोग डालने से कोई बात नहीं चलो कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए ना प्रसाद आप लोग दो मिनट रुके पहले तो पिता मार्जन करें मैं यहाँ से मुख्य पुजारी राहुल शर्मा अच्छा इसका कुछ इतिहास भी जाने जी यहाँ आए हैं तो इस धरा का महत्व जाने कहाँ से आगमन हुआ हम लोग अयोध्या से आए अरे वाह बहुत सुंदर बाईस तारीख को तो आपके यहाँ बहुत कुछ होने वाला है जी जी और अयोध्या का संबंध इस धरा से बहुत पुराना जुड़ा जी जन्म शारण कारण भूमि है और जन्म भूमि आपकी अयोध्या और जन्म न लेने पर भी इस तीर्थ की उपस्थिति होना अनिवार्य थी जी जी अभी मैं बताता हूँ आपको सभी का स्वागत अभिनंदन जी मिश्रतम चा महात्मनम गरिष्ठ पाप नासनम यस्वता पाप भ्यो मुच्यते न संसाया इस मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड की कथा को जो प्राणी श्रवण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसा बावन पुराण में लिखा यहाँ पर महर्षि दधीची अपनी धर्म पत्नी सुवर्चा जी को लेकर के तपस्या करने हेतु पधारे क्योंकि नैमिष का तब बनारायण तपस्या करने के लिए श्रेष्ठ बनों में से इस धरा का एक बन क्योंकि यहाँ साधक को सिद्धि प्रदान होती है एक समय इंद्र ने अपने दूसरे गुरु विश्व स्वरूप जी का यज्ञ में दैत्यों को आहुति देते हुए देख करके वध कर दिया जब वध का समाचार उनके पिता तुष्टा ऋषि के यहाँ पहुंचा तो उनके द्वारा हवन कुंड के अंदर गलत मंत्र उच्चारण की आहुतियाँ दी गई परिणामता हवन कुंड के अंदर से एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई इस वृत्तासुर का वर्णन भागवत जी के छठे स्कंद के दसवें अध्याय में आता है ये वृत्तासुर दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा युद्ध में देवतागण जीते नहीं तब ब्रह्मा जी के पास गए और इसकी मृत पा उपाय पूछे तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो इंद्र एक समय मैंने अपने हृदय से दो पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम भ्रगु और अथर्वा हुआ अथर्व जो अथर्व वेद के प्रणेता है चार वेदों में एक अथर्व वेद है अथर्व ऋषि के यहाँ भाद्र मास की शुक्ल पश्चिमी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व ऋग वैद्य के अनुसार एक पुत्र हुआ जिसका नाम दधीच है दधीच के गुरु भगवान आशुतोष शिव है और शिव जी की कृपा से उनकी अस्थियाँ जो है वो वज्रमय इसी के कारण इंद्रादि देवता यहाँ पर इनके शरीर का दान लेने आए ये सृष्टि में कभी नहीं हुआ था देवताओं से लोग मांगते हैं पर यहाँ देवता मांगने के लिए आए दधीच के सम्मुख खड़े होकर के इनके शरीर का दान मांगा इन्होंने कहा सृष्टि के कल्याण देवताओं के हित के लिए मैं अवश्य अपनी काया का दान करूंगा पर राजन मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं तीनों लोगों के तीर्थ का स्नान करना चाहता हूँ सविंद्र ने समस्त देवताओं से कहा समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा देवतागण जा करके आकाश पाताल और मृत लोक के समस्त तीर्थों को आमंत्रित करके यहाँ लाए दधीच ने उनकी चौरासी कोसी परिक्रमा की सतयुग में दधीच ने की त्रेता में उसी परिक्रमा को भगवान राम ने किया द्वापर में यहाँ अज्ञातवास करने आए पांडवों ने किया कलयुग में आज भी बीसों लाख पब्लिक इसकी परिक्रमा करती है परिक्रमा जब पूर्ण हुआ तो इसी भूमि पर बिठा करके देवताओं ने तीनों लोगों के तीर्थ से उनका अभिषेक किया जब सब जल आपस में मिले तो इस पवित्र कुंड की स्थापना हुई जिसका नाम मिश्रित हुआ मिश्रित मैंने मिला हुआ मिक्सर पर इसका उपनाम दधीची कुंड कहलाया क्योंकि दधीच का अभिषेक हुआ लिखा है श्री मिश्रितम सकल तीर्थम हम नमा शारदत्त कोटि शैतम घनासनम चह काये नवंग भनसतो शमया विभुआ पापा नितान समय सहनम प्रसाद अगर इस काया से जाने अनजाने कोई पाप हो जाए और इस जल को उठाकर अपने ऊपर छिड़क मात्र लिया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं सवेद और पुराण कहते हैं उसके बाद उन्होंने जीवित ही अपने शरीर को दही नमक लगाकर गऊ से चटाया जीवित इसलिए चटाया जब पंच तत्व के शरीर से प्राण निकलता है तो यह शरीर लकड़ी के जैसा आकर जाता है इसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती आज हम लोग नस्वर प्राणी हैं और थोड़ा सा ब्लेट लगता है तो पट्टी करते हैं पेन किलर खाते हैं दर्द निवारक गोली खा करके रात में नींद आती उन्होंने सृष्टि कल्याण देव हित के लिए अपार पीड़ा को सह करके पूरे शरीर को गऊ से चटा दिया हड्डियाँ निकली वज्र निर्माण हुए जिनके नाम गांडेव पिनाक सारंग और वज्र हुआ गांडेव अग्नि देवता ने लिया अर्जुन ने लेकर के महाभारत पर विजय प्राप्त की अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कराने वाली दधीच की हड्डियों का वह गांडेव पिनाक शंकर जी को मिला त्रेता युग में सीता के स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया वही पिनाक था जिसे महारथी तिलवर ने हिला पाया वो दधीच की हड्डियों का था जिसे नारायण और लक्ष्मी को मिला रहा था सारंग विष्णु भगवान ने लिया हमारे ठाकुर जी खुद कहते पृथ्वी पर अगर कोई देवता है तो ब्राह्मण भूसुर कहा जाता है पर त्रेता युग में एक ऐसा ब्राह्मण उत्पन्न होने वाला था जो वेदों को पढ़ने वाला और प्रसदों को पढ़ने वाला राक्षस कुल में रावण और शिव का आनंद 
जिसका ठाकुर जी वध नहीं कर सकते थे पर लोहा लोहे से कटता है साहब दधीच की हड्डी जो ब्राह्मण थे सारंग बनाया गया और भगवान राम ने लेकर के ब्राह्मण को ब्राह्मण से ही वध किया तब जा कर के धरा से रावण समाप्त हुआ वरना रावण धरा पर आज भी होता वज्र इंद्र ने लिया जिसके द्वारा एक वर्ष तक युद्ध करते हुए वृत्तासुर को गति प्रदान की एक समय ऐसा आया जब अपने मुखमंडल को खोल करके वृत्तासुर ने अरावत हाथी के साथ इंद्र को पेट में रख लिया था साधारण नहीं था वृत्तासुर इस तरीके से दधीच का अस्तदान हुआ और दधीच की जब पुनीत आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकली तो भगवान विष्णु ने सम्मुख खड़े होकर हृदय में स्थान दिया वो विष्णु पाद नीचे है जो सृष्टि में तीन जगह है पहला बिहार गया में है दूसरा यहाँ तीसरा बद्दी नारायण इन चरण के कारण ही ये नैमिशारण अष्टम वैकुंठ है लिखा हुआ है सुदेह कम विष्णु कला विशुश्रियम सुजन्म कम दिन कर कोटि सुप्रभम दधी चम श्यामल सर्वगात्र कम चतुर्भुज शंतरे आदि नौमितम जो प्राणी यहाँ आकर के स्थित के जल को उठाकर विष्णु चरण में डाल देते हैं अगर उनके घर में कोई अकाल मृत को प्राप्त होकर प्रेत योनि में है तो मुक्त हो जाएगा अगर पितृदोष है तो पितृदोष शांत हो जाएगा अब आपको अयोध्या ले चलते हैं कि अयोध्या का संबंध यहाँ से कैसे जुड़ा सबसे पहले यहाँ मन शत्रुपा ने तपस्या किया रामचरित में दिया है विधि हरिहर तप की ना पारा मनु समीप आए बहु बारा कई बार आए बोले क्या कर रहे हो तपस्या क्यों कर रहे हो तुम्हारा कार्य था इस सृष्टि को आगे बढ़ाना बच्चे पैदा करो बोले नहीं मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ तभी बच्चों को चाहूंगा बोले ठीक है मैं आपके घर में पुत्र बन के आऊंगा आप अयोध्यापुरी के राजा दशरथ होंगे और आप कौशल्या रूप में पधारेंगे और मैं राम अवतार दूंगा तो सबसे पहले कारण भूमि है नैम इशारण बनी उसके बाद वहाँ दशरथ बन करके मनु और शत्रुपा कौशल्या रूप में पधारी फिर भी श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था जब श्रवण कुमार को इन्होंने तीर मारा कि तुम्हारी मृत्यु जो होगी वो पुत्र वियोग में होगी पर इनको तो ज्ञान हो चुका था कि हमारा दशरथ रूप उत्पन्न हो चुका है मैं मनु हूँ फिर भी भगवान हमारे घर तो आएंगे क्योंकि एक तो वचन सत्य हो गया फिर भी लिखा हुआ है एक बार भूपति बनवा ही तीन विचार मोरे सुतना ही गुरु यहाँ गए वशिष्ठ जी के यहाँ बोले धर उधीर हुई है सुतचारी बोले चार बोले कब होंगे भगवान मेरे कनपट्टी के बाल स्वेत हो रहे हैं मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ तब उन्होंने पुत्र काम तष्ट यज्ञ प्रारंभ किया यज्ञ निष्फल गया तो लिखा है सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा सिंगी ऋषि को बुलाया गया बोले इस यज्ञ में कमी देखो तो उन्होंने एक कमी निकाली कि सृष्टि में बिना स्त्री पुरुष के कार्य अधूरा है स्त्री रूप लिए हुए नदी खड़ी हुई है और पुरुष जो पहला मंत्र है यज्ञ का सर्व तीर्थम समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचमनया मया दत्वा ग्रहणम परमेश्वरा सर्व तीर्थ नहीं है इसके कारण यज्ञ नहीं पूर्ण हो रहा है बोले समस्त तीर्थ दधीच का अस्तदान हुआ है वहाँ तीनों लोगों के तीर्थ से उनका अभिषेक किया गया है वहाँ से जल लाओ लिखा है पुनि सादर सकल तीर्थ सब लाए सकल माने समस्त या मिश्रित होता है यहाँ से जल गया यज्ञ पूर्ण हुआ चार फल उत्पन्न हुआ माताएं गर्भवती हुई इसी धीरा का ऋण अदा करने के लिए भगवान जब यहाँ राज्य संभाले आकर के रावण का वध करके तो यहाँ चौरासी कोष की परिक्रमा किए हैं दधीच की और पंच दिवस इसी भूमि पर निवास करके इसी कुंड में स्नान करे अयोध्या वापस गए इतना पौराणिक तीर्थ है ये ये धरा ऐसी है जहाँ देवताओं ने मांगा अभी तक हम देवताओं से मांगते हैं अगर देवता आपका कोई कार्य नहीं करते हैं और आप श्रद्धा पूर्वक आकर के विष्णु चरण में प्रणाम करते हैं तो वो देवता भी आपका कार्य करने के लिए बाधित होते हैं प्रेम से बोले दधीच नारायण भगवान जय तो ये था इस धाम का दधीच कुंड का ये धाम है और यहाँ का यहाँ के बारे में पंडित जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की और बहुत अच्छे से बताया तो आप लोग भी आइए दर्शन कीजिए और ये है कुंड इस कुंड के बारे में बताया पंडित जी ने दधीच कुंड यही है इसको मिश्रित कुंड भी कहते हैं यहाँ पर बहुत से तीर्थ हैं जहाँ के पानी इसमें मिले हुए हैं तो चलते हैं पहले और कुछ